the topic today is about data modeling and normalization so before getting into normalization we will be clear with database design so what is database design that is the first step whenever to be followed when you are creating a database ungalude database create pandrukku munadi first neenga follow panna vendiyathu the database eppadi irukkanum enna na list of columns irukala enna entities irukku ovvoru table layum each entity type eppadi irukkanum foreign keys la eppadi irukku relationship establish pandrudukku how to join two tables abdingra indha maathiriyana conditions alla first you have to list out for creating a database and the edathla help pandradha i call it as data model that is it can be said as move from informal description of what user wants to precise description of what can be implemented in a dbms user oda need enna ang irund dbms ungalku ad eppadi implement panni tharum abbingra oru description kudukkaradhukku per dhaan call it as data model so and to be formal ah sollanu na data model na model is a simplified version of real life complex object so data modeling is a tool that is used to represent the various components and their relationship so it it can be said as a tool that is used to represent the various components and their relationship so er model abingirado one of the model that is a data model er stands for entity relationship model and it is one of the popular modeling tool what is the two main reason is it is an excellent communication tool and it is a simple graphical representation of data so er model uses er diagrams for graphical representation of the database components er model ngiradhu er diagrams ngra oru graphical representation use panni da depiction solla mudiyum so er model eppadi irukum appadina er ngra entity relationship model describes the structure of a database with the help of a diagram known as er diagram it is a design or blueprint of a database நம்ம டிசைன் பண்ணக்கூடிய டேட்டாபேஸோட டிசைன் ஆர் மாடலுங்கிற ப்ளூ பிரிண்ட்டை பற்றி பேசுகிறது தான் இஆர் மாடல் ஸோ இஆர் மாடல் இட் ஷோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் என்டிட்டி செட்ஸ் ஸோ என்டிட்டி செட்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இட் இஸ் நத்திங் பட் டேபிள்ஸ் இட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் சிமிலர் என்டிட்டிஸ் அண்ட் தீஸ் என்டிட்டிஸ் கேன் ஹேவ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒரு டேபிள்னால் கண்டிப்பாக ரோஸ் இருக்கும் காலம்ஸ் இருக்கும் இங்கே ரோஸ் அப்படிங்கிறது தான் இக்வாலிட்டஸ் என்டிட்டிஸ் அண்ட் காலம்ஸ் தான் இக்வாலிட்டஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் an entity is nothing but it is a table or attribute of a table in a database so by showing relationship among tables and their structure er diagram shows the complete logical structure of a database so a database or a logical or a structure eppadi pannirukonga adu pathi pesuradha er diagram so what is the main reason for using this er diagram now these are the three needs first one it says about how the tables should be connected how the tables and the database will be connect pannuvom what fields are going to be on each table and the tables connection vand many to many ya one to many ya abbingra types of relationship pathi pesu idu ellame ore diagram la nammala represent panna mudiyum adukku dhaan er diagram use pandrom and one of the main reason is it is easy for non technical people to understand and this is typically used by database designer before the schema ever exist so here comes an example of a data uh, base model of an er diagram so entity irka pogudhu attributes irka pogudhu verb irka pogudhu so entity ngiradha already we saw it may be a person place object event enna vanal irukalam so in the example poruthu varaikum we take two entities one is car and second one is one person that person is called as a student as example we have taken and and the person pathana illa and the object and the car pathana attributes pathinga na தட் ஃபர்ஸ்ட் டைக்ரம்ல பார்த்திங்க திஸ் இஸ் பிளாக் கலர் கார் அதை பற்றின ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக சொல்லணும்னா கம்ஸ் ஆட்ரிபியூட் ஏன் இந்த கார் வந்து ப்ளூ கலர்னு சொல்கிறோம் கலர் ஆஃப் த கார் இஸ் பீன் சேஞ்ச் ஸோ அதை பற்றின சொல்கிற ஆட்ரிபியூட் இஸ் ஹியர் டிபிக்ஸ் த ஆஸ் கலர் ஆஃப் த கார் அண்ட் தட் பர்டிகுலர் நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜாக் தட் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் என்டிட்டி அண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் தட் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் தட் போத் என்டிட்டிஸ் இஸ் செட் செட் வித் த வேர்ப் லைக் ப்ளூ கார் பிலாங்ஸ் டு student jack this is the relationship that exists between these two entities so entity name attribute name and relation these three are the main components of an er diagram and another point of view er modeling can be said as a top down approach and it is a detailed logical representation of the entities associations and data elements for an organization or business 
we will see a simple ER diagram with uh, two entities student and college and their relationship relationship is call as many to one yeah abdin pathinga a college can can have many students a student cannot study in multiple colleges at the same time or college la nareya students irukala ana or student nareya colleges la adhe time la padikka mudiyadhu this is a concept so it is called as many to one so it's uh, depicted in this uh, figure a student entity college entity ivangaloda attributes inga indha rendu irukku inga indha moonu irukku student oda entity student id student name student address college entity pathina college id and college name so what are three main components of an er diagram eduthiting appadina there will be three main components first one is <coughs> entity second one is attribute and third one is relationship so these are the three main entities component entity attribute and relationship if you take entity it is called as weak entity and if you take attribute attribute may be key composite multi value and derived and relationship one to one one to many many to one many to many so three component and three component kula sela subdivisions pathi pesuradhu da er diagram so first we will see about entity so what is meant by entity as we saw already it may be an object class person or place an er diagram an entity is represented as rectangle weak entity means in a database there are entities that cannot exist themselves which needs a support or which depends on another entity is called as a weak entity and it does not contain any key attribute of its own avangalukku primary key mari and the key irukadu that is represented by double line rectangles so weak entity oda representation da nam in the diagram la paakrom one is employee this is entity and this is weak entity since it is rectangle and this is double rectangle and so entity is represented as rectangle and weak entity is double rectangle another example if you take you can take as a bank account and bank this bank account cannot be uniquely identified without knowing the bank to which the account belongs so this bank account can be called as weak entity next uh, characteristics of here diagram is attribute attribute is nothing but it describes the property of an entity it is been represented as oval oval in er diagram so there are four types of attributes one is key attribute composite attribute multi valued attribute and derived attribute so if you take an example there is a student entity with four attributes like of uh, student id and uh, name age and phone number these are the four entities of this four character attributes of the student entity so in that key attribute if you take among these uh, among these four attributes the key attributes will be student id because it has been because it has been written in returned in oval underline so oval with text underline is a depiction for the key attribute next is a composite attribute composite attribute is nothing but combination you can say it is combination of other attribute is called as composite attribute and it is represented by an ellipse example if you take a name that can be subdivided into first name middle name and last name so name you call it as a composite attribute first name middle name and last name and another example if you take address pin code state and country these both uh, combined into address adutha the multi valued attribute attribute with have the can have more than one value abadina adukku vandu multi valued attribute nu solalam so multi valued attribute represent pandrathukku you will use double oval for example a student can have more than one number next comes a derived attribute attribute that can be derived from other attribute abingiradha derived attribute nu solrom it is represented as dashed oval example a person or age theriyuna you should know date of birth the date of birth therinjatha inda age neenga calculate panna mudiyum so andha mari irukka kudiya attribute derived attribute nu solrom so indha diagram la pathinga na multi value derived attribute ellame seindhathu or student nu eduthitinga na key attribute la irundhu peak sorry key attribute la irundhu multi composite attribute la irundhu derived attribute multi value derived attribute varaikkum ellame ore diagram la represent pandrom so next comes the most important concept relationship it is used to describe the relation between entities 
என்ன ட டிபிக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம்னா டைமண்ட் ஷேப் இன்னும் திஸ் ப்ளோ சார்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டைமண்ட் ஷேப் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் ஒன் டு ஒன் ஒன் டு மெனி மெனி டு மெனி அண்ட் மெனி டு மெனி தீஸ் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் என் என்டி அசோசியேட் வித் சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அனதர் என்டிட்டி இஸ் கால் இஸ் அ ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் பிகாஸ் எக்ஸாம்பிள் அ பர்சன் ஹஸ் ஒன்லி ஒன் பாஸ்போர்ட் அந்த பாஸ்போர்ட் இஸ் கிவன் டு ஒன் பர்சன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஒன் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு என்டிட்டி ஒரு என்டிட்டி கூட மட்டும் ரிலேட்டாக இருக்கிறது ஒன் டு மெனிங்கிறது சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வித் மோர் தென் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் கேன் பிளேஸ் மெனி ஆர்டர்ஸ் பட் ஆர்டர் கே நாட் பி பிளேஸ்ட் பை மெனி கஸ்டமர்ஸ் மெனி டு மெனி ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் பட் சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்டில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஸ்டடி இன் அ சிங்கிள் காலேஜ் பட் அ ஸ்டூடெண்ட் கேன் நாட் ஸ்டடி இன் மெனி காலேஜ் அட் த சேம் டைம் இது தான் எக்ஸாம்பிள் தென் ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் மெனி டு மெனி மோர் தென் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் வித் மோர் தென் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டு கூட இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் அசோசியேட் பண்ணுறது தான் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் பிகாஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் கேன் பி அசைன் டு மெனி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் கேன் பி அசைன் டு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ மெனி டு மெனி ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டில் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசைன் ஆகலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நிறையா ப்ராஜெக்ட் அசைன் ஆகலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த டிபிக்ஷன் தட் இஸ் பின் கிவன் இன் ஏ ப்ரிஸ்கிரைப் டெக்ஸ்ட் புக் ஹென்டிடியர் ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் இது ஒன் இஸ் டு ஒன் ஒன் இஸ் டு மெனி மெனி இஸ் டு மெனி ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கனெக்டிவிட்டி ஆர் மல்டிப்ளிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் வெர்டிக்கல் ஒரு ஆங்கிள்டு லைன்ஸ் இந்த வழியாக நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்லைட் யூ கேன் சி அபவுட் த வேரியஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் இஆர் மாடல் இஆர் டயக்ராம் வித் இஆர் மாடல் ரெக்டாங்கல் தட் இஸ் யூஸ் டு ரெப்ரஸன்ட் என்டிட்டி செட் எலிப்சஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் டைமண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் செட் லைன்ஸ் தட் தட் இஸ் யூஸ் டு லிங்க் ஆட்ரிபியூட்ஸ் டு என்டிட்டி செட்ஸ் அண்ட் என்டிட்டி செட்ஸ் டு ரிலேஷன்ஷிப் செட் and double ellipses multi valued attributes dashed ellipses derived attributes double rectangles weak entity sets double lines total participation so these are the overall concept of he or diagram so these are the symbols in a nutshell you can say these are the symbols that is used from entity set to weak entity set to relationship etc and this shows about the entity relationship and connectivity the main relationships supervisors has one many one many more than one as the entity and the attribute the relationship that exists we will depict with the form of verbs and the next comes a concept called cardinality <coughs> it is nothing but it is used to show the relationship between two entities by giving the lower and upper limit the firm uh, formation is n comma m n you can say it is minimum number and m you can say is maximum number the first one you can say is minimum and the second one is maximum so there comes the business rule this is the concept that applied with the form of business rule next comes a composite entity or a associative entities decomposition that is uh, decomposing a many to many relationship into two one to many relationship you need the process of decomposition with a form of composite entity so in composite entity means it has been represented with di- diamond with a rectangle that has been depicted over here as you see in the figure you can just see the composite entity has a composite primary key with two columns composite primary key means combination of two primary key ரெண்டு ப்ரைமரி கீக்கு மேலே இருக்கிறது தான் காம்போசிட் ப்ரைமரி கீன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கீஸ் இருக்கும் தட் வில் ரெஃபரன்ஸ் அதர் டூ என்டிட்டிஸ் இந்த டேட்டா பேஸ் ஸோ இங்கே ஃபாரின் கீ இன்வாய்ஸ் நம்பர் இந்த இன்வாய்ஸ் ஐட்டம் டேபிள் அது என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ரெஃபரன்ஸஸ் த இன்வாய்ஸ் நம்பர் காலம் இந்த இன்வாய்ஸ் டேபிள் அதே மாதிரி ஐட்டம் நம்பருங்கிற ஃபாரின் கீ வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ரெஃபரன்ஸஸ் ஹஸ் த ஐட்டம் நம்பர் காலம் இந்த ஐட்டம் டேபிள் இப்போ நீங்கள் வந்து அது காம்போசிட் என்டிட்டியாக இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பிரிச்சுருப்பீங்க அதுதான் வந்து காம்போசிட் ப்ரைமரி கீ ஒன் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கிறத ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்பாக யூ ஹாவ் டு டிவைட் தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் காம்போசிட் ப்ரைமரி கீ காம்போசிட் என்டிட்டியாக உங்களுடைய இயர் டைக்ராமில் பிரிக்கிறது தான் காம்போசிட் என்டிட்டின்னு சொல்கிறோம் 
so these are the various types of database models database model na er model er model na it uses er diagrams entity relationship diagrams use panni represent pannu adukku main ah moonu da entity attribute relationship entity na weak entity da irukku attribute na four types irukku relationship vandu four types irukku so idellathu or diagrammatical view la solradhukku peru da data model and the data model vechi da you can able to design a database